Je m'appelle Gangen Placide, proviseur du lycée technique de Fotouni. Merci Fotouni TV d'être passé prendre des nouvelles du lycée technique de Fotouni. Et ça, l'année passée vous l'avez déjà fait et cette année vous le faites encore. Ça c'est très bien et je vous encourage vraiment dans ce que vous faites pour, pour que l'information soit diffusée dans tous les événements à Fotouni. Ouais, ici au lycée technique de Fotouni, la rentrée a eu lieu le 9 septembre. Le 9 septembre pour les élèves, effectivement. Mais depuis le 2 septembre, le personnel administratif était présent. Présent pour préparer la rentrée. Le 4 septembre, les enseignants ont repris. Chacun a pris son emploi de temps et depuis, et depuis le... Le 9 septembre, la rentrée est effective au lycée technique de Fotouni. Vous savez, on est un, on est, on est un établissement d'enseignement technique, comme tous les établissements d'enseignement technique et de l'enseignement général même dans la République. On a un problème réel qui est le problème d'enseignants. L'année passée, je le disais encore, cette année, c'est encore grave. Même quelques vacataires qui venaient nous donner un coup de main, ils partaient de très loin de Bafan pour venir nous aider un coup de main, ils ont désisté. Donc présentement, on lance simplement les mains à l'administration, à la hiérarchie, pour qu'elle vraiment qu se penche sur le problème d'enseignant. Surtout que nous ici, on est à l'arrière-plan, on dirait un peu comme à l'arrière-plan. Pour avoir un professeur, il faut qu'il sorte de Bafan. Et tu sais, parti de Bafan pour arriver à Fotouni, en aller-retour par jour, seulement le transport, c'est au moins 3 000 francs. Et vraiment, le lycée technique n'a pas assez de moyens pour subvenir à, à, ce, à ces déplacements d'éventuels enseignants qui pourraient venir nous donner un coup de main. Donc si je peux dire quelque chose, si je peux lancer un cri de cœur, c'est surtout aux élites qu'elle se penche aussi sur ce problème du lycée technique de Fotouni. C'est vrai qu'on a des problèmes et c'est le problème général de, de tous les établissements. Problème de salle de classe, problème d'atelier, mais on se bat. On se bat comme on peut avec les moyens que nous avons pour, que, pour encadrer les élèves. La communauté éducative elle-même elle fait ce qu'elle peut. Et puis, euh, main dans la main, nous essayons d'avancer. Bon, ce que nous souhaitons pour cette année scolaire, c'est évidemment, ce n'est que le succès des enfants. Puisque les enfants viennent là pour avoir le succès. Pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, qu'ils passent. Pour ceux qui sont dans les classes d'examen, qu'ils passent aussi. Surtout que cette année, par rapport à l'année passée, nous avons quand même eu une hausse de sensiblement 20% par rapport aux examens et 80% par rapport aux classes intermédiaires. Pour cette année, nous souhaitons que ce soit que ce soit dans les classes intermédiaires ou dans les classes d'examen, que le succès soit total, 100%. C'est moi qui vous remercie, je l'ai déjà dit de l'entame de mon propos, que vous faites beaucoup pour la diffusion de l'information à Fotouni et ça, nous vous y encourageons. Il ne faut jamais baisser les bras pour, euh, pour le faire à travers même votre page euh, Facebook et tout. Nous suivons chaque fois. On n'est on est pas sevré de l'information, que ce soit du côté éducatif, que ce soit du côté traditionnel, que ce soit dans tous les événements. Nous autres qui suivons la page Fortuny TV, on est toujours au courant et ça, félicitations. Bonjour Monsieur le journaliste, je suis Monsieur Pierre Taboué, professeur du lycée de Fotouni. Je voulais dire que depuis le 9 septembre 2024, la rentrée scolaire est effective au lycée de Fotouni. Il y a eu le retour de 80% des enseignants, de 75% des élèves et tous mes collaborateurs sont présents. Je voulais parler des personnels administratifs. Nous déplorons tout simplement euh, l'affectation sans remplacement d'un professeur d'espagnol qui était unique et les censeurs 
dont l'un est décédé et l'autre allait en retraite n'ont pas été remplacés. Ce qui fait que nous accusons une grave pénurie en matière de personnel. Nous n'avons pas aussi le professeur de philosophie et l'unique professeur de mathématiques que nous avons est rentré à l'école normale. Nous lançons comme ça un appel à notre hiérarchie pour qu'elle nous aide. Car ça tient, nous, nous avons fait appel à des vacataires. On en a trouvé dans toutes les disciplines, sauf la philosophie et l'espagnol. Oui, pour la rentrée scolaire, nous, comme par le passé, nous avons l'ambition de faire réussir le maximum de nos élèves. Cette année, nous étions les meilleurs dans le département pour le baccalauréat. Nous avons eu des performances moyennes au BPC et au probatoire. Nous entendons donc corriger ce dysfonctionnement, surtout au BPC et au probatoire, où nos performances, bien qu'au-dessus de 50%, ne nous ont pas satisfaits du tout. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis l'abbé Mouawel Angwana Jean Désiré, le principal du collège Saint-Esprit de Fotoni. Et nouvellement affecté dans cet établissement. Nous avons, selon les directives de la hiérarchie, la haute hiérarchie, madame la ministre de l'enseignement secondaire, débuté les cours, effectivement, le jour prescrit. Et c'est la deuxième semaine que nous attendons aujourd'hui. Les, tous les, les enseignants sont là, ils répondent. Et les emplois de temps sont en train d'être achevés parce qu'il y avait quelques difficultés hein, à ajuster. Mais les coûts ont bel et bien repris. Euh, il y a, on, on note des, des retards au niveau des parents qui viennent encore jusqu'à présent inscrire des enfants. Et d'autres élèves, des anciens qui ne sont pas encore euh, là. Et nous sommes à Fotoni. Euh, on attendait à une grande affluence aujourd'hui, mais c'est le grand jour du marché ici à Fotoni et ce jour impacte également sur, sur l'école et en fait sur toutes les activités du village parce que tout le monde, beaucoup de gens se ruent au niveau du marché. Donc sinon nous sommes satisfaits dans l'ensemble et nous remontons cette nouvelle année scolaire entre les mains du Seigneur qu'il bénisse tous, les, tous nos élèves, euh, les enseignants et qui veille sur chacun de nous. Euh, par la grâce de Dieu, déjà le jour de la passation, euh, il y avait un monde, il y avait un grand monde, et euh, l'accueil vraiment, et depuis, l'accueil était vraiment chaleureux. Et nous espérons vraiment être à la hauteur hein, de cette euh, marque de confiance que nous avons ressentie des uns et des autres. Mais sinon, nous sommes à la disposition euh, de tous, au niveau peut-être de la paroisse ici, euh, à la disposition de tous. Merci.